வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு நான் சொன்ன டைமுக்கு நல்லா வந்து சீஸ் மெல்ட் ஆகி டோஸ்ட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாங்க உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் நீங்கள் வந்து கிராஸாக வேணால் கிராஸாக போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நேராக கூட கூடு போட்டுக்கலாம் ஒரு மாதிரி மைனஸ் மாதிரி ஸோ இதை நல்லா வந்து இது உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் வா பருவங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராதிமா கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பிங்க பிரெட் சிக்கன் பீஸா என்னடா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே பிரெட் பீஸா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பண்ணியும் இருப்பீங்க அதே சிக்கனை வச்சு பீஸா பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்க போதுங்க இது வந்து கிட்ஸுங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீக்கெண்டு டைமில் ச சண்டே டைம்லலாம் நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க அப்போ வந்து நீங்கள் இதை 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 வந்து நீங்கள் பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க வந்து நம்ம என்னென்ன தேவை இந்த ரெசிபிக்குங்கிறத குயிக்காக பார்த்துடலாங்க ரெண்டு பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்டு சிக்கன் ஒரு ஏழு எட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து நல்லா பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்குன்னா அதோ இந்த அளவுக்கு பொடியாக சாப் பண்ணி சாப் பண்ணி நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்டு வெங்காயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொடமிளகா நீங்கள் வந்து மூணு கலர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்ட இல்லை இந்த பச்சை மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நான் அதை மட்டும் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நான் நல்லா வந்து சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் சேர்க்கறனால இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்மளுக்கு தேவை அப்படி சிக்கன் சேர்க்காம நீங்கள் வேற ஏதாவது வச்சு பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுத கட் பண்ணிடலாம் தேவையில்லை அப்புறம் பட்டரில் தான் பிரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெப்பர் தான் இந்த ரெசிபிக்கு காரம் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிக்கன்லேயும் அந்த சீஸ் மேலேயும் தூவுறதுக்கு அண்டு மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இட்டாலியன் சீசனிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனுக்கு வாசனைக்கு தூவுறதுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பீஸாக்கு தேவையானது அண்டு ஆலிவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபைனலாக ஆலிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக்ல கிடைச்சாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கிரீன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சும்மா லைட்டா மேல போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்கும் சரி இந்த பீஸால சேர்க்கலாம்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அண்ட் சீஸ் சீஸ் வந்து நீங்க மொசாரில சீஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பார் மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா துருவி வச்சுக்கோங்க இல்ல இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ்டு நீங்க ஒரு கலர் மட்டும் வச்சிருக்கீங்கன்னா என்ன இருக்கோ அந்த சீஸ் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா நான் வந்து ரெண்டு கலர் மிக்ஸ் வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நான் என்ன நல்லா லேவிஷா போடலான்னு ஏன்னா இதுக்கு பேரே வந்து சிக்கன் சீஸ் பீஸா நல்ல சீஸியா இருக்க போது வாங்க மெயின் ரெசிபிக்கு போயிடலாம் ரெசிபிக்கு போயிடலாங்க ஃப்ரை பேன் வச்சாச்சு அது நல்லா சூடாயிட்டு இருக்கு அது சூடாகிற சமயத்துல இந்த எக்ஸ்ட்ரா வெர்ஜின் ஆலிவ் ஆயில் நான் வச்சிருக்கேங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை கொஞ்சமா சேர்த்தா போதும் நீங்க வந்து இல்லாதவங்க நீங்க ஃப்ரை ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இருக்கிறவங்க இதை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஆயில் நல்லா சூடானதும் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நல்லா சூடாயிடுச்சு வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த நம்ம பண்ண போகிற இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ரொம்ப குக் ஆகிடக்கூடாதுங்க வெங்காயம் குடமிளகாய் எல்லாம் மைல்டாக குக் ஆனால் போதும் ஒரு அரை வேக்காடு குக் ஆனால் போதும் கொஞ்சம் கிரன்ச்சினஸ் இருக்கணும் சிக்கன் மட்டும் தரவாக குக் ஆகிடணும் அண்ட் குடமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடயே வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடயே இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வெங்காயம் குடமிளகா லைட்டாக வதங்கிடுச்சுங்க ரொம்ப வதக்கிடாதீங்க ஜஸ்ட் அந்த ஸ்மெல் போனால் போதும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து குழையிற அளவுக்கு வதக்கிடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து சிக்கனை சேர்த்துக்கலாங்க சிக்கனை கூட நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிடாதீங்க சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி விடும் ஸோ அதுலேயே வந்து அது நல்லா குக் ஆயிரும் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை போட்டு நல்லா வந்து சொட்டை பண்ணியாச்சுங்க உங்களுக்கு அந்த சிக்கன் வெள்ளை கலராக மாறிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூட்டில் போட்டதும் இந்த மாதிரி மாறினதும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பெப்பர் சேர்த்துக்க போகிறோம் பாதி பெப்பர் இதில்
இது கூட வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்துட்டு சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்து வரட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு எப்படி வெந்துருக்கணும்னா இப்படி எடுத்து நம்ம வந்து ஒன்றில் கையிலே எடுத்து உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்படி எடுத்து இப்படி உடச்சிங்கன்னா பாருங்கள் ரெண்டா உடையணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வெந்துருந்தால் போதும் அவ்வளோதாங்க இப்போ இதை பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம அடுத்தது பிரெட் டோஸ்ட்டுக்கு போகலாம் ஆ பிரெட் டோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க உங்களுக்கு நிறையா ரெசிபீஸில் நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம அந்த பிரெட்டில் அந்த ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வச்சு நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குங்க அதை சொல்லிக்கலான்னு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க இந்த வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இருக்கிறத வச்சு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் இதுக்கு நடுவில் ஃபாயிலை விரிச்சுக்கோங்க அலுமினியம் ஃபாயிலை விரிச்சுட்டு அது மேலே நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்ச அந்த பிரெட்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓவனில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்க்கு ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டஃபிங்க்கு நடுவில் ப்ரீஹீட் ஆனதும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் நம்ம வந்து இப்போ தவாலை பண்ணி காமிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு பட் பேக்கிங் ஓவனில் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் மெத்தடு நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு போயிடலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெட்டோட பேஸில் வந்து நம்ம சாஸ் தடவணும் டொமேட்டோ கேச்சப்போ அல்லது பீஸா சாஸோ எது இருக்கோ நீங்கள் தடவிக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து எதுவுமே தடவ பிடிக்காது டைரெக்டாக ஸ்டஃபிங் வைக்க தான் பிடிக்கும் இதை போட்டுக்கலாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஒரு லேயர் சீஸ் கீழே ஒரு லேயரில் சீஸ் இருக்கணும் எனக்கு சீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சேன்னா அப்படியே சீஸியாக தான் எனக்கு இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சீஸை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க பேஸில் ஒரு லேயரில் இந்த இந்த மெத்தடு பிடிக்கிறவங்க நீங்கள் இந்த மெத்தடு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சாஸ் எல்லாம் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் இது கிடையாது இப்போ ஒரு லேயருக்கு லைட்டாக போட்டால் போதும் ஏன்னா மேலே வேற போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க இது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு லைட்டாக வந்து இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸை போட்டுக்கோங்க அண்டு வந்து இந்த மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இப்போ ஸ்டஃப்பிங்கை மேலே வச்சிடலாங்க நான் ஸ்டஃப்பிங்கை ரெண்டு இதுலேயும் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் பண்ண சிக்கனு ரெண்டு பிரெட்டுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சுங்க நான் ஃபுல்லாக பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது மேலே சீஸை போட்டுக்கோங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சீஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க சீஸ் லவர்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்த சீஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போட்டாச்சு ஆஸ் யூஷுவல் அது மேலே கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பார்த்தீங்களா எடுக்கும்போது கீழெல்லாம் சிந்திடுச்சு பட் நான் வந்து நேச்சுரலாக எடுக்கிறேன் எதுவுமே வந்து எடிட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படியே தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க சில சமயங்கள் இந்த மாதிரி ஆகக்கூடும் அதுக்கப்புறமா இந்த இந்த மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது அவ்வளோதாங்க இது மேலே ஆலிவ்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆலிவ்ஸ் பிடிக்கும்ன்றவங்க தாராளமாக பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு வச்சுட்டு நிறுத்திடுங்க தவாலை பிளேஸ் பண்ணியாச்சுங்க ரெண்டையும் இப்போ வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க அடியில் தீஞ்சிரும் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீஸ் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுருங்க ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஏன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பண்ணி கொடுத்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும் நான் இப்போ சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ராதிமா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் ரெசிபி